अहिम एच डी मीडिया सलामकुम वरम वरक फी
जारो सिलाई पैदा होली तोरा तारे कलो भूल गली अरे नबीर पर दूरुद पर तल बे मौलर जिकिर कर मोहब्बत लाइला मोहम्मद सुलतानपुर इंडियन जैकर पार्टी करती गए जित ऐतिहासिक आजीम शान इसलमी जलसार सनमधन्य सभापति ब्राह्मणबाड़िया जिलार सफल सभापति जनब सेलिम सबीर सहे सम्मानित सहसभापति जनब सैयद अबुल खैर सहे सिनियर सहसभापति जैकर पार्टी सुलतानपुर इनियन प्रधान अतिथि हिसेब जनब आबू मसाल अंसारी सहे सहकारी एक सचिव माननीय संसद सदस्य ब्राह्मणबाड़िया तीन आसन ओ सभापति सुलतानपुर बहुमुखी उच्च विद्यालय परिचालना पर्षद विशेष अतिथि हिसेब उपस्थित आलहज कजी सेलिम रेजा सहेब मेहदी हसान रिपन सहेब मोहम्मद शाह आलम भूया सहेब अनोर हसन सहेब गियाुद्दीन मिठू सहेब रिपन मिया सहेब जिकिर खान और सोलैम सेलिम खान सहेब एचड़ाओंत्रित मेहमान हिसेब जर पार्टी ब्राह्मणबाड़िया जिला विप्लवी नेतृबृंद उपस्थित आई सकल नाम श्रद्धार साथ अंतर के स्मरण कर लापन सबाई के लिए आल्ला दरबारे शुक्रिया जान जो महान स्रष्टा रबुल अल्लाह जल्लाह शान हो अम्मा नवाल हो आमदे सवाई के ये जानना तेर बागा ने आशा तौफिक दिले शुक्रिया तन सवाई महान स्रोष्टार दरबारे बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह बिना चवाई बिना दरखास्ते यमोन एक महान नवी रुम्मत आमदे मत अजुगो पापिष्ट गुनाहगर देर के अल्लाह कोल्ले जिना रुम्मत हो अजुगोता बस्तोबी � حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم امت ہوتے پیرے اللہ دوربار شکریہ جنائی شبائی بولون الحمدللہ جوگ سرشت مہا ولی مہا تاپوش زمانار مراد پھوکی ہمار آقا ہمار صاحب ہمار دستگیر ہمار پیشوا بیش ولی خضب ابا شاہ صفی سید علماء فرید پوری قدس اللہ سر رہو قبل زان حضور قدم قدم بسیار سکت چی बाबा रेखे जवा जिसमानी दिया उलाद मुस्लिम जहाने रन्नो तमो नित्रित्तो अलहास खाजा मिया रिजन साहेब मुजद दिदी अलहास खाजा मेजो रिजन साहेब मुजद दिदी दर पवित्र कदम ए कदम बुसियार सोची परम श्रद्धियो खाजा मिया चासजन मुजद दिदी परम श्रद्धियो खाजा मेजो चासजन मुजद दिदी दर पवित्र कदम ए कदम बुसियार सोची मुस्लिम हिसेबे चाटी जिनि फलो करता होगे शोरा शुरी नूरुल अनुवार किताब इस पोस्ट और लेख अदिल्ला तु शरियात तु अरबाह शोरियों तेर चाटी दोलील किताब उल्ला अल्लार किताब मने कुरान और सुन्ना तु रसूल इल्ला रसूलेर सुन्ना इटा हलो दीतियो तृतीयो हलो उम्मतेर इज़्मा चान नंबर हो हलो कियास कुरान सुन्ना इज़्मा एवं कियास से रालो के जा किसू जायेस ता किसू जायेस कुरान सुन्ना इज़्मा कियास से रालो के जा किसू नाज़ायेस ता किसू नाज़ायेस इटा मेने नहीं तो हो बे मेने नवाय होला हले सुन्ना आर कुरान सुन्ना इज़्मा कियास रुपरे जे व्यक्ति क मनो पुत्र मने कर बिना शेविक ती को खुन मोमीन हुई ते पारे ना विदाई हो जाए अल्लाह रसूल इस पोस्ट बोले चंद मुआत्ता ये मालिक शरीफ हदीस जो दियो मुरसाल किंतु सही अल्लाह नबी अशाद करे तरक तुफी कुम अम्राई ने लंग तदिल्लु मा तमसक तुमु बिही मर किताब अल्लाही व सुन्नत रसूली अल्लाह हबीब बोले विदाई मौत निर्विशेषे हमारे सवाई के मानते होंगे कि होंगे ना 
বিশ্ববিখ্যাত হাদিসের কিতাব জামে ও তিরমিজি সিহাসি তার অন্যতম কিতাব সেখানে একখানা হাদিস উল্লেখ সেটা মরফু মুত্তাসিল মরফু মুত্তাসিল সহিহ এবং শরীফ চারটা গুণী হাদিসটার মধ্যে আছে আল্লাহ রাসূল বিদায় হজের সময় কাসওয়া নামক উটের উপর আরোহণ করে বললেন ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্নি তারাকতু ফীকুম মা ইন আখাজতুম লান তাদিল্লু কিতাব আল্লাহ ওয়া ইতরাত আহল বাইতি হে মানব সম্প্রদায় দুনিয়ার মানুষের আগো আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু জিনিস রেখে যাচ্ছি যেগুলি আঁকড়ে ধরে রাখলে কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না সেগুলি হলো আল্লাহর কিতাব আর ঐতরাতে আহলে বাইতি আমি নবীর আহলে বাইত পাক পাঞ্জাতন মানবা হাসান হুসাইন রে মানবা ফাতেমা কে মানবা হজরত আলী কে মানবা আমি নবী কে মানবা এই আহলে বাইত যারা মানবে আল্লাহর রসুল বলেছে তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খোলা সুবাহান আল্লাহ বলে जुड़े প্রিয় নবীজি বলেন আমার উন্মুক্তি হাতুর দলে বিভক্ত হবে সমস্ত দল জাহান নামে যাবে শুধুমাত্র একটা দল জান্নাতে যাবে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন মানহিয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই দলটা জান্নাতে যাবে সেটা কোনটা গো নবী প্রিয় নবীজি বললেন সেই দলটা হলো মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি যারা আমাকে এবং আমার সাহাবীদেরকে মানবে তারা সবাই জান্নাতে যাবে অতএব রাসূলুল্লাহকে মানতে হবে সাহাবীদেরকে মানতে হবে আহলে বাইতকে মানতে प्रकाशित हैदायत प्रकाश हारे इसलम प्रकाश हारे भिन्न रास्त मुस्तकिम हटा हटात मनबी इसलम कारो बाबार 
যখন যা মনে চাই তাই হালাল বানাইবা যখন যা মনে চাই তাই হারাম বানাই দিবা আমরা দেখেছি দানি কিছু বক্তা বের হয়ে গেছে নামের আগে শায়েক শেষে মাদানি তারা ফতোয়া দিয়েছে মসজিদের ভিতরে টিভি রাখাও জায়েজ আছে এমন কি সেই ফতোয়া না লেখে তারা মসজিদে টিভি রাখা শুরু করে দিয়েছে আপনারা বলেন মসজিদে টিভি রাখা যদি মৌলবিরা বলে জায়েজ তাহলে কি জায়েজ হবে কথা বলেন হবে আরেক ধরনের শায়েক বের হয়েছে যারা বলতেছে গরু ছাগলের পশ্রাব দিয়ে গোসল করে নামাজ পড়লে নামাজ হইব এমন কি বলছে গরু ছাগলের পশ্রাব খাওয়া হালাল আমার মতে এগুলি তো কখনোই হালাল না কিন্তু যারা এই ফতোয়া গুলি দিয়েছে আমি বলবো যেই মাহাবিলে এই কথাগুলি বক্তারা বলবে তাদেরকে সেই মাহাবিলে ধরে গরুর সেনা খাওয়ানো উচিত ঠিক না বেটে ফতোয়া যে দিছে সে আগে নিজে আমল করবে গরুর সানা হালাল তুই আগে খা তুই আগে খাইবি তুই আগে গোসল করবি এর ফলে পাবলিক এসে গিয়ে আশ্চর্য অবস্থা কোন ধরনের দলিল নাই ফলিল নাই হঠাৎ করে বলছে এগুলি কোরআন হাদিসে নাই না যায় হাই সব কিছুই প্রকাশিত হালাল আল্লাহর তরফ থেকে প্রকাশিত হারাম আল্লাহর তরফ থেকে প্রকাশিত তোমার কোন ক্ষমতা নাই কোনটাকে হালাল বানাইবার কোনটাকে হারাম বানাইবার ক্ষমতা তোমার নাই সেটাই ফলো করতে হবে আমি সেই আলোকে কয়েকটা কথা বলবো ইনশাল মনোযোগ দিয়ে শুনেন আর মহাপতে কয়েকবার দূরে শরীর পড়েন আল্লাহ পীর কান্দার আল্লাহ জোরে মোহাম্মদ আমরা তুসি দরবারে ভক্ত বিন্দ হুজুর কেবলা মরিদ चंद्र खसे पड़े पीर के लिए जाना जन हजुरे सहबत अपना अवश्य दरकार छोड़ जाब तब आगे अपना एक कथा बोली किसद आगे आमदाबाद गेसिलम आखाउरा সেখানে গিয়ে শুনি যে সব সুন্নি বানাইছে ইংরেজরা ইংরেজরা নাকি সুন্নি বানায় গেছে এর আগে নাকি সুন্নি ছিল না এখন এই মহা মুসিবতের জামানা কি যে বলবো তা আমি একটা আরেকটা হাদিস শোনাচ্ছি যেটা রইসুল মুফাসিরিন হজরতে আব্দুল আব্বাসমা বলেছেন যেই দলিলটা তফসিরে দুররে মানসুরের মধ্যে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমাতুল্লাহ উল্লেখ করেন ওই যে নবীজি বলেছেন যেই দলটা আমাকে আমার সাহাবিদেরকে মানবে তারা জান্নাতি সেই দলের নাম সাহাবাই কারাম সেই দলের নাম রেখে গেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা রাখিনি জান্নাতি দল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জান্নাতে যেই দল যাবে সেই দলের নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এই নাম আমরা রাখিনি এই নাম রেখেছে নবীর সাহাবিরা আপনাদের কাছে জানতে চাই নবীর সাহাবিরা কি ভুল নাম রেখে গেছেন এই যুগের ওয়াহাবিদেরকে মানার চাইতে নবীর সাহাবিদেরকে মানায় আমাদের জন্য উত্তম ঠিক আছে ঠিক जान्नाते जा दलता हलो आहल सुन्ना 
ইমাম শামসুদ্দিন জাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাই সিআরও আলামিন নুবালা কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট লিখেছেন সেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংক্ষেপ নাম হলো সুন্নি জামাত সংক্ষেপ নাম কি এজন্য সঠিক রাস্তায় থাকতে হলে জান্নাতে যেতে হলে নবীর পথে থাকতে হলে সিরাতুল মুস্তাকিমে থাকতে হলে অবশ্যই আপনাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আসতে হবে যার ফল ভালো ফল আমরা দেখছি ইতিপূর্বে যারা খারিজি ছিল এখন তারা আহলে সুন্নাত দাবি করছে মানে দুদিন পরে হলো শিকার করতেছে বুঝতেছে যে আহলে সুন্নাত দল তাই ঠিক আমরা খারিজি মারিজি করে লাভ নাই আহলে সুন্নাতে যাওয়া লাগবে আমরা আগে থেকেও আহলে সুন্নাত এখনো আহলে সুন্নাত ভবিষ্যতেও আহলে সুন্নাত তারা আগে খারিজি এরপরে ওয়াহাবি এখন হইতে যাচ্ছে আহলে সুন্নাত আসো স্বাগতম আহলে সুন্নাত আসো তবে মন করা নয় আগের যুগের ইমামরা যেই ভাবে আহলে সুন্নাত আমরা ওই ভাবে আসি তোমরা ওই ভাবে আসো আব্দুল হাফিজ দি ট্যাবলেট খাই चिंते हृदय উপদেশে মনে মো খে মোহাম্মদ শব্দ বল আমার ভাইরা সন্তানপুরের মুসলিম জনতা শোন গো कथित बक्तारबीजी मोहब्बत कथा नाई जाह ठीक कारण सिद्दिक अकबर अबू बकर नबीर मोहब्बत अनुच्छेद আমার খাজা বাবা বলতেন নবী প্রেম সোধা পান কর সবে মনবে দোনা জাত না জোরাইবে খোদা প্রাপ্তি তুর তরে লাবিপ দবিনে ভাব সবে चाहते 
আমার নবী মুমিনের জানের চাইতেও আরো মহব্বতের আমার নবী মুমিনের জানের চাইতো আরো কাছের আমার নবী মুমিনের জানের চাইতো আরো বেশি হকদার ধরে বলেন সোহান শুধু মহব্বতের জিনিস ठिकाना कलम धरते मुहम्मद शिक्षार मध्य पर्याप्त गवेषणा कर मनेल्ला कबरे ते नबी सारा हसरे ते नबी सारा बांधव कौरे पाइबा ना अल्लाह पक्का मेरे घोषणा अरे नबीर पर दुरुद परा नबी जी के सालम देवा स्वयं अल्लाह पाकर घोषणा अल्लाह माओलाना मोहम्मद अल्लाह मार हवा 
विश्वास कर मौलवी तुम मोहम्मदीर माला गले जदि र सामने <laughs> नाम बुखारी <laughs> मैदान समालोचना 
তফসিরে খাজের শরীফে প্রথম খন্ড 324 পৃষ্ঠায় সাহেবে খাজেন রাহিমাহুল্লাহ তিনি একটা হাদিস উল্লেখ করেন প্রিয় নবীজি একদিন মিম্বর শরীফে দাঁড়ালেন দাঁড়ায়া আল্লাহ রাসূল বলতেছেন আলিমতু মাইয়ুমিনু বি ওয়া মাই ইয়াকফিরু বি উম্মতের গো আমি জানি কে আমার প্রতি ঈমান আনবে কে আমার প্রতি কুফরি করবে আলিমতু আমি জানি समालोचना समालोचना सम्मानित ब्राह्मण बारिया सभापति जनब सेलिम कबीर सहेब मन कर आश्चर्य
আমার আব্বাকে মান আবি আমার আব্বাকে অর্থাৎ ওনার বাবার নাম নিয়ে সমালোচনা হইতো এইজন্য উনি খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বাকে তখন নবীজি বলেন আ আবু কা হুযাইফা তোমার আব্বা হইলো হুযাইফা সুবহানাল্লাহ কার বাপের নাম কি হেডা নবী কইয়া দিতে পারে পারে নিও তোমরা জানে না কো আর আল্লাহর রাসূলকে আমি জানি তুই কো জানে না তোর কো তেমন তার নবী কো তেমন তার खुशी अल्लाह के रौब हिसे में जिने अमरा खुशी इस्लाम के धर्म हिसे में पे अमरा खुशी अमादर के खमा करे दिन अमादर के खमा करे दिन एर पुरे नो बिजी प्रशोमी तो हलो गुस्सा कौन लो यही हदीस टामी आप तेरे जुन्न ने बोला यही को थी तो नाम धारी होता सुननी जरा जरा आगे खड़े जी चिलो तादर खप्पोर थे के चलाईमान बिक्री मुसलमान स्पष्ट बोले गारा नाम पढ़े मरीब ना नाम क्यों ना दादा बेराजरा शुद्ध रसनयने जब घोमे स्वप्ने दर्शन दौरे नो रोल दादी नहीं दास दादू भाई अमर एक है नारक का पॉइंट अभी जुक कर वो इको डैक तू कमाए थे माइक भाई इको ऐतो बेशी दिले कथा में क्लियर है ना समय नदी है सुंदर कथा तो बुझा जाए जाए ना की दादा माइक छाता फटी माइक जोनों ने माइक चल माइक कौन जा कर माइक है कौन जा माइक नहीं दे एक दे मार हवा कौन अरे मैं हवा कौन ना तो लेक अल्लाह हबीब रहमतुल्लील आलमीन एक में पर हमें कतू टू को बोल वो कुंडी की बोल वो हमारे खाजा होगा निशीना ही तो इतनो बिरे डक्स डक्स है ना वो एक समय आवाज़ देख के बोलतो यार असल अल्लाह यार रहमतुल्लील आलमीन बोले शीरी खोएदा 
আল্লাহ সুক্রিয়া এখন তাদেরই বড় মুরুদ বিরিয়া কথিত খতিবে আজমরা তারা এখন মাসালা দিতেছে কি যে নবী হাজির নাজির মনে করে ডাকলে যায় যেত না কিন্তু মদিনা শরীফ নবী জি আছে जिंदा আছে ওই ধ্যান কইরা ফেরেশতারা পৌঁছাইয়া দিবে ওই ধ্যানে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা জায়েজ আছে তো জায়েজ মানতো আছে কি লক্ষণটা খারাপ না ভালো আগে তো একবার ইমান ছিল না আমরা ইউটিউবে বক্তব্যগুলি পাচ্ছি এখন নবীজিকে মন ভইরা আরে বাবা নবী আইসা না গেছে হে আমরা পরে চিন্তা করি আমরা তো ইয়া রাসূলুল্লাহ কে ডাকতে পারবো এখন ঠিক না বেটা কোন ধরনের বাধা ছড়াই না কা ডাকো নবীজিকে ইয়া রহমাত আল্লাহ প্রাণ ভরে আলা হে सम्बोधन करो नबीर डाकुलर স্বয়ং স্রষ্টা তিনি নিজে আমাদের নবীকে কিভাবে ডাকতে হবে সেই আদব শিক্ষা দিচ্ছে তুমি নবীর মূল্যায়ন বোঝো না লা তাজআলু দুআ আর রাসূলা বাইনাকুম কা দুআ আ বাদিকুম বাদা একে অপরের সাথে যেই ভাবে সম্বোধন করো এই ভাবে আমার নবীর বেলায় সম্বোধন করো না কিভাবে ডাকবো তাফসীরে যে কাসির খুলো তাফসীরে রুহুল বায়ান খুলো তাফসীরে আরাইসুল বায়ান খুলো তাফসীরে খাজান শরীফ খুলো তাফসীরে জালালাইনের সংখ্যা আছে খুলো দেখো সারমর্ম হলো লা তাদউ বি ইসমি ফাতাকুলা ইয়া মুহাম্মাদ ওয়ালা বি কুনিয়াতি ফাতাকুলা ইয়া আবাল কাসিম বাল ইয়াদউ বি তাযীমে ওয়াল তাকরিমে ওয়াল তাওকিরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া নবিয়াল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া ইমামাল হারমাইন ইয়া রাহমাত बाबाजी पगला भी करना सुनो कुरान सबाई मानी किंतु आसले कुरान सबाई जानी ना আল্লাহর কোরআনের সেই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আমার নবীর নাম লয়া ডাই কোনা লা তাদউ বি ইসমি আমার নবীর নাম লয়া ডাই কোনা ইয়া মুহাম্মদ বলে ডেকো না কিভাবে ডাকবা কলা বি কুনিয়াতি নবীর উপনাম লয়া ডাই কোনা হে আবুল কাসেম এভাবে ডেকো না বালিয়া তো তোমরা বরং ডাকো কিভাবে ডাকো ইয়া রাসূলুল্লাহ কিভাবে বালিয়া তো বি তাযিম তাযিমের সাথে ডাকো कुरान अनुजाई कुरान तफसर अनुजाई डाकसी दलिल आसना হেরা কুরআনে ওসায় না তাফসীর ওসায় না হেরা চাই হেরার মুরুব্বি কি থাকবে এই আল্লাহর কুরআন দেখ নবীর হাদিস দেখ যেটা দেখলে মুমিনের উপকার হবে সেটা না দেখা তোর মুরুব্বি তোর বাসাই বসর মুরুব্বি রে বাসাই বকে না ঠিক কুরআন বলছে নবীজিকে ডাকো কাছে থেকে ডাকা যায় দূরে থেকে ডাকা যায় যেমন হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদউদ্দিন ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ যিনি বেশি জানতেন না এক লক্ষ হাদিস সনদ সহকারে মুখস্থ জানতেন তিনি একটা কিতাব লিখেছেন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এতটুকু চা হবে কিতাবটা সেই কিতাবটার মধ্যে তিনি একটা হাদিস উল্লেখ করেন সিদ্দিক আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের আমলে ভন্ড নবী মুসাইলামাতুল কাযযাবের সাথে মুসলমান সাহাবীদের একটা যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধে মুসাইলামাতুল কাযযাব মানে ভন্ড মিথ্যাবাদী নবী তার বাহিনীরা সাহাবীদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল সাহাবীদের সংখ্যা ছিল 30000 मारामारी शेष 
এখানে একটা প্রশ্ন যা আমরা একটু আগে শুনলাম ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকা লিসে তাই এখানে সাহাবারা কেন ইয়া মোহাম্মদ বলে ডাকলেন রহস্য আছে সেদিন যে যুদ্ধটা হয়েছিল সেটা যুদ্ধ ছিল নবুয়তের দাবিদার মুসাইলামা সেও বলছে আমি নবী আমাদের নবী কো আমরা নবী জানি শেষ নবী কিন্তু মুসাইলামা নবী দাবি করছে এখন যদি সাহাবারা ইয়া নবী আল্লাহ বলে ডাকতো তাহলে মুসাইলামার দলেরা কইতো ওই তো আমরা নবীরে ডাকতাছে কারণ সাহাবাও তো নবী দাবি করছে এইজন্য সাহাবারা কৌশল করে আমার নবীর নাম নেয়া যখন হুঙ্কার দিছে সিংহের মতো গর্জন দেওয়ার পরেই সেই ভন্ড নবীর বাহিনীরা ঈমান হারা বেঈমানেরা তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি লেগে গেছে বিনা যুদ্ধে সাহাবারা বিজয় সুবহানাল্লাহ হিকমত দাদু পাগলামি করো না তুমি মনে করো নবী দেখে না আরে বাবা আজকে ফজর জোহর আসর মাগরিবের সাফা শত নামাজ সারা দিনে কয়বার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কেটা কয়টা ভালো কাজ করছেন সমস্ত আমল নামা আমলের সমস্ত হিসাব আল্লাহ নেওয়ার আগে নবীর কাছে জমা হয় তুমি কি জানো তুমি জানো শিরিক এটা জানো কিন্তু তুমি জানো না তোমার আমল নাম আল্লাহ নেওয়ার আগে নবীর কাছে যা তুমি ওটা জানো না হয়তো বলবে শিরিক নবীর কাছে যাইনি আরে বাবা আমরা ফাটাই না আল্লাহ নিজেই নবীর কাছে ফাটা সহি মুসলিমের মধ্যে হাদিস উল্লেখ রাসূল কি স্পষ্ট বলেছেন তু উরিদু আলাইয়া আমাল উম্মতি হাসানি হাসানুহা ওয়া সাইয়্যাহুহা আমার উম্মতের ভালো এবং মন্দ সকল আমল আল্লাহ আমার কাছে পেশ করে কেটা ফেস করে আল্লাহ ভুল করতেছে না আমারে গালি দিয়ে লাভ নাই সুন্নিরারে বৈক্য লাভ নাই আল্লাহ এই নিজে এই নবীর কাছে আমরা আমল নামা ফাটা তুমি কয়টা আমল করছো সব নবী জানেনি নবীজি কো ইজা রাইতুন খাইরান ইজা রাইতু খাইরান আমি যখন দেখি আমার উম্মত সুন্দর আমল করছে হামিদাতুল্লাহ আমি আল্লাহর প্রশংসা করি আওয়াইজা গায়র ওয়াইজা রাইতু গায়রা যালিকা আর যখন দেখি এর ভিন্ন রূপ ভালো আমল করে নাই তখন নবীজি কো আমার উম্মতের জন্য আমি নিজেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এখনো নবী আমাদের ভুলে না আমাদের পক্ষে রজম ওবারে থেকে ওকালতি করে এই বান্ধব নবীর পক্ষে থাকতে রাজি আছেন না আছেন আছেন না আছেন না কারা কারা আছেন হাত উঠে সাক্ষী দেন প্রিয় ভাই আমার বন্ধুর আমার মনোযোগ দিয়ে শুনেন সেই রাসুলের পথে আসেন যে রাসুলের পথে হাজার হাজার হলি আল্লাহ ছিল আজকে নবরঙ্গ নবী এসে যা বলছে তাই বিশ্বাস করো না ইমান সুরের দল বাইরুইসে রে খুব সাবধান বাপ দাদা যে না ছিল এমনি থাক বেজাল করিস না বেজাল করিস না রে বেজাল করলেই বেজাল মরবি কারণ আব্দুল হক নজদির ট্যাবলেট বিক্রি হইতেছে বিনা মূল্যে ওই ট্যাবলেট খাইলে ইমান যাইবো গাউইরা একবারে শেষ তুই ইহো কালও শেষ পরো কালও শেষ নজদির ট্যাবলেট খাইস না খাইলে মদিনা ওয়ালার ট্যাবলেট খা ভাই সাহেব যে মানুষটা ইমানদার কিন্তু আমল দুর্বল আমল দুর্বল ইমানদার সে একদিন একদিন জান্নাতে যাবে কিন্তু যার ইমান নাই আমল আছে যে হাইতেছে লেবাস সে আব্দুল ইবনে উবাইর সাথে জাহান্নামে কারণ ইমান নাই মেইন নাম ঠিকানা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রুল নাম্বার নাই লেখা আছে এটার কোনো রেজাল্ট নাই নাই জাহান্নাম আল্লাহর নবীকে ভালোবাসো আল্লাহ চাহে তো আমল করো তুমি আমি এত টেনশন করে লাভ নাই ইমাম মুল্লাহ আলী কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন আসরারুল মারফুয়া কিতাবে লেখেন যে আমি নবী মানে একদিন নবীজি বসে আছেন সাহাবারা বসে আছেন হযরত বেলাল আযান দিতেছে আযানের মধ্যে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ যখন বললেন তখন আবু বকর সিদ্দিক কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে তুমা খায়া এইভাবে চোখে লাগাইছে দুইবার করে আমলটা করছে আযানের পরে আল্লাহর রাসূলকে আবু বকর রে যারা এইভাবে আমল করবে আমি নবী কথা দিলাম তাদেরকে আমার পিছনে করে আমার সাথে জান্নাতে নিব আল্লাহ তাকুম শাফাতি তাদেরকে শাফায়াত করে জান্নাতে নিব জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ घटना 
আল্লামা নুরউদ্দিন আলী হালাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন যে বনি ইসরাঈলের যুগে একটা লোক ছিল 200 বছর আল্লাহর নাফরমানি করেছে সমাজের মানুষ তার এই নাফরমানির কারণে তার মারা যাওয়ার পরে লাশটা নিয়ে ময়লা আবর্জনার উপর ফেলে দিয়েছে তার জানাজাও পরে নাই লাশ নিয়ে ময়লার উপর ফেলে দিয়েছে শিয়াল কুকুরের জন্য খেয়ে ফেলে কিন্তু আমার আল্লাহ মূসা নবীকে ওহী নাযিল করে বললেন বন্ধু মূসা গো আমার এই বান্দার লাশ গোসল দাও সুন্দর কাপড় দিয়া কাফন পরাও তুমি নিজে ইমামতি কইরা দাফন করো আমি আল্লাহর হুকুম মূসা নবী যাইয়া লাশ ময়না থেকে টেনে টেনে নামাইছে পাবলিকে সমালোচনা করেছে বটে কিন্তু উনি ধমক দিয়ে সরায় দিলেন নিজেই গোসল দিলেন নিজেই কাফন পরাইলেন নিজেই ইমামতি করে জানাজা পরাইলেন লাশ দাফন করার পরে আল্লাহর পয়গাম্বার মূসা তোর পাহাড়ে যাইয়া আমার আল্লাহকে ডাক দিয়া কয় মাওলা গো বুঝলাম না তোমার লীলা সমাজের কেউ তাকে ভালোবাসে না কেউ তার জানাজাও পড়তে রাজি হয় না গোসল দেয় না সমাজের সবাই তার লাশটা নিয়ে ময়লার উপরে ফেলে দিছে আল্লাহ এমন একটা নিকৃষ্ট মানুষের গোসল আমার মতো নবী দিয়া দেওয়াইলা এমন একটা খারাপ মানুষের জানাজার নামাজ সাধারণ মোল্লা মুন্সি দিয়া পড়াইলা না আমি সত্তর হাজার নবীর সর্দার মোসা নবীর দিয়ে তুমি কেন পড়াইলা কারণ কি আমার আল্লাহ কই মুসা লোকটা বড় গুনাহগার আমি জানি তবে একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে ছোট্ট একটা তৎকালীন কাগজের টুকরা পাইছিল সেটার মধ্যে মানে তাওরাত কিতাবের একটা পৃষ্ঠার অংশ পাইছিল সেখানের মধ্যে লেখা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নবীর নামটা সেই কাগজের মধ্যে ছিল ওই লোকটা কাগজটা বড় যত্ন করে উঠায়া আখিরি পয়গাম্বর নবীজির নাম দেখে নামের মধ্যে সুমা খাইছে ওই কাগজটা বড় যত্ন করে উঠায়া ঘরের মধ্যে নিয়ে সবচেয়ে উসা জায়গার মধ্যে রাখছে ইজ্জত দিছে আমার আল্লাহ কয় মূসা রে আমার হাবিবের নামে রেসুমা খাইছে আমার দুষ্টের নামে ইজ্জত দিয়া ঘরের উসা জায়গায় রাখছে এই কারণে আমি আল্লাহ আমার হাবিবের ইজ্জতের কারণে তার 200 বছরের গুনাহ maaf করে দিয়ে তাকে maaf করে দিয়েছি জান্নাতে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ কেন একটাই কারণ সে আমার নবীর নামে রেসুমা খাইছে কেউ সেই নবীর ভালোবাসা দরকার আছে না এজন্য আমরা মাঝে মধ্যে বলি আমি ওই কদমে চুমা খাবো ওই কদমে চুমা খাবো চরণ ধুলি মাখবো গাই পাইলে নিরালায় পাইলে নিরালায় পাইলে রোজা শরীফ বহু দূরে লোহিত সাগরের তীরে আসে কানে দিলে সালাম যাকে রানে দিলে সালাম নবী শুনতে পাই পাইলে নিরা লাই গনবী পাইলে নিরা লাই সবাই পাইলে নিরা কষ্ট হচ্ছে মনোযোগ পাগলামি করো না নবীজির প্রেমের মামলা যে কত মানুষ মাপ পায় যায় ভাই তুমি জানো না আরে বাবা শোনো পাগলামি না করে একটা কথা শোনো নবীজির সালা নামাজটা হলো আল্লাহ কিন্তু সেই নামাজে নবীজিকে সালাম না দিলে আল্লাহ নামাজ কবুল করে না কারণটা কি নামাজ আল্লাহ কিন্তু সালাম দিতে হবে নবীকে আবার সালাম না দিলে নামাজ হবে না কতটুকু মহরত করে আল্লাহ তাআলা শুনুন তুমি উম্মত হয়ে সবের নবীর इज्जत বুঝো না সেই নবীজিকে সালাম দিলে আবার দুরুদ পড়তে হবে হবে কি না দুরুদ পড়তে হবে কি না কেন এগুলি কি আমরা ঢুকাইছি না আল্লাহ ঢুকাইছে তো এক এত 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 মাসালা দেখা করে যে নবী ইয়া রাসূলুল্লাহ বলতে চায় এগুলি কোথায় পেল শিরিক সুন্নি জামাতের লোক জিল্লি জুলুস নিয়ে বের হলো আজকে এবার এবার আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা থানায় থানায় জাকের পার্টির ব্যানারে ঈদে মিলাদ উল ফিতর প্রত্যেকটা থানায় জাকের পার্টি একমাত্র দল জাকের পার্টি হবে একমাত্র দল সারা বাংলার 500 এর উপরে থানা প্রত্যেকটা থানায় সাংগঠনিকভাবে আলাদাভাবে কর্মসূচি দিতে পারে ঠিক না বেটে 
এজন্য অন্য অন্য সুন্নি জামাতের সংগঠনের ভাইদের কাছে বলবো আমরা ঐক্য হই সবাই এক হই আর জাকের পাটে একটা পাওয়ার আপনারাও যদি আমাদের সাথে আসেন আমরা সবাই মিলে আরো বড় পাওয়ার সবাই একসাথে নারায় রিসালাতের স্লোগান দিলে বাংলার জমিনে নজদিদের কোনো রাজত্ব থাকবে না সবকিছু অহমিকা বাদ দেন ঐক্যের চিন্তা করে আল্লাহ যেন আমাদের এক হওয়ার তৌফিক দে বলেন আমি জাকের বাড়ির কর্মসূচি সব মিলে আহলাবাইদের পক্ষে ইমাম হুসাইনের পক্ষে জাকের বাড়ি সারা বছর ইমাম হুসাইনের পক্ষে কথা বলে ঠিক না বেটি গাউসাবাকের নামে প্রত্যেকটা মুনাজাতে দোয়া করে আমাদের ভিতরে হিংসা নাই চারো তরিকের ইমামকে মানতে হবে হবে কিনা ভাই জান যারা হিংসা করে তারা আগাইতে পারবে না এটা আল্লাহর বিধান মনে রাখবে হিংসুক যারা তাদের গন্ডি বেশি দূর যায় না এদেরকে আল্লাহই ঠাওয়াই দেয় এরা যদি ক্ষমতা পায় তাহলে দুনিয়া দৌড়াই নেবে যাদের মন উদ্ধার দশ ভাইকে নিয়ে চলতে পারে তাদেরকে আল্লাহ সাহায্য করে পাগলামি না করে আসো সমস্ত সুন্নির আমরা এক হয়ে যায় ব্রাহ্মণ বাড়ি আমার মাতৃভূমি আমি দাবি করব সমস্ত পীর মশাইকের সমস্ত সুন্নি সিনসিলা সব ভাইয়েরা আগামী রবি রাউলে ঈদ মিলাদ উন নবীর মাসে রবি রাউলে সমস্ত তরিক কাবন্তি এক হয়ে গেল প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে মিলাদ উন নবীর জুলুস ব্রাহ্মণ বাড়ি শহরে করব ইনশাআল্লাহ সবাই এক হইতে হবে এখন থেকে প্রক্রিয়া শুরু করেন আল্লাহ যেন তৌফিক দে বলে না আমি ভাই বন্ধুরা নারায়ণ সালাতের স্লোগান আমরা দেই এটা আমাদের অপরাধ না এটা আমরা নিজেরা বানাইছি না আমার খাজা হওয়ার দরবারে নিশিরাইতের থেকে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলামের স্লোগান স্লোগান চলে সব সময় এটা আমাদের ওজিফা কিছু ভাইরা আমাদের কই নারায়ণ সালাত কয় না করে এই বেটা ব্যাক কর তুই আসো খালি নারায়ণ সালাত নিয়ে ব্যস্ত আমরা শুধু নারায়ণ সালাতে স্লোগান নিয়ে ব্যস্ত না আমরা নামেও আসি কামেও আসি দুই ভাবে আসি ঠিক না ঠিক ভাই যা এমন দেখা যায় খুলনা ডিভিশন রাজশাহী ডিভিশন ওই দিকে এমন এমন কিছু এলাকা আছে যেখানে নারায়ণ সালাতে স্লোগান যদি আমরা প্রথমেই দেই তখন এখানে মাহবিল করা মুশকিল হয়ে যাবে তখন আমরা কৌশলে সেখানে স্লোগান পরে ও দেওয়া যাইব স্লোগান না দিয়ে আমরা ঢুইকাই এইভাবে ডাকি পক্ষে আমরা সবাই আসিনা নাই কথা করে আসিনা নাই থাকতে হবে এটা সাহাবিদের শ্লোকা মক্কা থেকে হিজরত করে নবী যখন মদিনা যায় শ্রীফ শহর তখন মদিনার সাহাবারা শ্লোগান দিয়েছিল কি চট্টগ্রামের কথিত একজন মুরব্বী উনি বলতেছে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা নাকি পায়খানার মতো কেউ এটা এমন কি জিনিস যে পায়খানার সাথে তুলনা দিল এতে মনে পায়খানা খায় মাঝে মধ্যে বেশি দিন একবার সেই কথা নবী বলে ভুল করছে আরেকবার কয় নবী যেহেতু কোন ডিগ্রি ছিল না সেহেতু তিনি ভুল করেছে আমাদের ডিগ্রি আছে আমাদের ভুল হবে না চিন্তা করছেন কত নম্বর হাবিবুল্লা আমার নবী যতগুলি ডিগ্রি বেশি না ষাট হাজার ডিগ্রি আছে নবী সুবাহ কয় হাজার 
আর আরেকটা জায়গা তো আমি পাইছি শেখ আব্দুল হক মহাদেব দেলবি রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন 14660 60টা ডিগ্রি আমার নবী আল্লাহর নাম হলো হইতাম নিবা আল্লাহর নাম হলো কয়টা 99 টা না তাফসীরে রুহুল বানে লেখছে 3000 নাম লিল্লাহি সালাসাতি আলফি সিম আমার আল্লাহ 3000 নাম আলফুল উরিফাল আম্বিয়াই ওয়ালা গায়রা 1000 নাম সমস্ত নবীরা জানে আর কেউ জানে না ও আলফুল উরিফাল মালাইকাত ওয়ালা গায়রা আর 1000 নাম সমস্ত ফেরেশতারা জানে আর কেউ জানে না ওয়া সালাসা মিয়াতু ফিত তাওরাত এবং তাওরাত কিতাবে আল্লাহ 300 নাম ছিল সালাসা মিয়াতু ফিল ইনজিল ইনজিল কিতাবে আল্লাহ 300 নাম ছিল সালাসা মিয়াতু ফিল জবুর জবুর কিতাবে আল্লাহ 300 নাম ছিল আর বাকি আছে 199 ফিল কুরআন কুরআনের মধ্যে 99 নাম বাকি আছে আর এক নাম সেই এক নাম হলো ইসমে আজম এটা সবাই জানেন আল্লাহ যাদেরকে জানাই তারাই জানে এই সব মিলে 3000 নাম তাফসীরে রুহুল বাইনের প্রথম খণ্ডের 13 নম্বর পৃষ্ঠা দারুল ফিকর বৈরুত লেবানন থেকে ছাপা সেখানে দেখো মান কালাহা ওয়া আল্লামাহা ফা কাননামা যাকারা কুল্ল আসমাই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এই কলেমা যারা পড়বে এই বাক্য যারা পড়বে অর্থাৎ আল্লাহ রহমান রহিম ই আল্লাহু ইয়া রহমান ইয়া রহিম मोहब्बत सबाह शेष जमान शेष बाबा आईलन गो सन्धा तुम बुझबा ना तो मजे मध्य कथन बोली जशोर जहांगीर कबीर भाई चिंत जशोर खजा কয়দিন পরে দেখে কাঠালের সাথে মুসিগুলি তো মিলিত হয়ে একটা বড় মেইন বুটটা ডাটা এটা গাছের সাথে যেটা মিলছে এটা ফুকামা করে খায়া পুরো সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে পুরো কাঠালের ছড়িটা চারটা না পাঁচটা যেন কাটা সব নিচে পড়ে গেছে জাকের বয়ন নিয়ত করছিল খাজাওয়ার দরবারে দিব এটা ফিরে গেছে আমার মনে একটু গুসসা আইছে যা বুইরে আবার দরবারে দেমু যখন কইছি যজন হইছে কাছে গা এই ফসাদ আলো হিসাব হুজুর আব্দুল शक्ति हुकुम दिल्ली बसे खान 
এখন একজন আরেকজনের মুহূর্ত দিকে সায়ার কো কিরে দরা খেয়ে গেলাম একটাও তো কুশ নাই বিচরে কিন্তু খাইয়েই সাগি আর পাশে খাজুর সাহেব যারা সব ফরহাদ ভাই সোহার কয়েকজন বলতে চাই কাটাল ভাঙ হুজুর হুকুম আমরা খাম ভাং এরা তো কাফন শুরু করছে কো একটা ফিডো মালিক পত্র নবি কয়জন মাইর খেলে খাবো কি আর কোন মানে কাঠাল আঙ্গুল এই ভাবে হাত দাবাইছে দাবায় ভাঙছে ভাঙ্গা দেখে এই কাঠালের ভিতরে আগের মতো রসালো কুশে বইরা রইছে तुम्हारा कत पीर फकर दरवेश चरण लोटाई कत पीर फकर दरवेश चरण लोटाई तोरा गल्पना भाई साहेब अपन अनुरोध करी सरसिना दरबार शरीफ समाज श्रद्धा एखोरा एकमत सरसिनार शिक्षक स्टाफ छात्र जरा कमिल फाजिले पड़े सब नहीं तीन सौ जन एक बहर नहीं विश्व जाकर मंदिर लागसिले आत्म शिपिर बहस कर उद्देश्य दरबार शरीफ अनेक लोक जीवित आज अनुमति दिल जूता पाए जिज्ञासा जूता पाए ढुकार दृष्टि तक सरसिला प्रचार कर दादू भाई अमर बंधुर अमर पीर के ब्लाज़न बोलते हैं बाबा विश्व जाकिर मंजिल इटा अल्लाह वो कल्ला रसूल है मनोनित दौर बाबा बोलते हैं ना हुजूर बोलते हैं बाबा ये दौर बारे एक जन पहाड़ा दार मात्रों हुजूर बोल हुजूर पहाड़ा दार मालिक होले अल्लाह वो कल्ला 
রাসূল দরবার শরীফে যাওয়ার পরে আমরা যখন murid হইলাম হুজুর কোনোদিন আমাদের বলেননি যে বাবা আমার কাছে murid হও অথবা আমার তরিকা নাও কোনোদিন বলেননি হুজুর কিন্তু বলতেন বাবা আমার সাথে তোমরা বলো হে খোদা তোর জাত পাকের কসম খেয়ে বলতেছি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দয়াল নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য তরিকা ছাড়বো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূল দেখো আমার হুজুর নিজের তরিকা দিতেন না রাসূলুল্লাহর তরিকা এজন্য আমরা বড় গলা করে গান গাই গজল গাই রাসূলুল্লাহর তরিকা নিতে ডাকছেন কেবলা জান বলেন রাসূলুল্লাহর তরিকা রাসুল্লাহর তরিকা সমস্যা হবে ইজ্জতের ব্যাপার দশটা না একটু একটু কথা রাখি আমরা মানে আমার এদিকেও আমার হেদিকেও আমার ওইটা ওজন তরিকা চলছে কিন্তু মুশকিলটা হয়ে গেছে যে জাকের ভাইরা সবাই ভালো প্রশ্ন তো আছে এখানে আছে প্রশ্ন উত্তর বলা আছে তো প্রশ্ন উত্তর পর্ব আপনারা আমি রাখব ইনশাআল্লাহ এখনই দিব কিন্তু আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর তার দিতে পারবো না এই কিতাবগুলি সংগ্রহ করে রাখবেন এটি আমার লেখা ভাইজানের অনুমোদিত এটা হলো মাজার জিয়ারত পূজা নয় সুন্নত ও কদম বসি সমাধান মাজারে খালি পায়ে যাই কেন মাজারের দিকে ফিরে মুনাজাত করি কেন মাজারের কাছে মাজার জিয়ারত মহিলার মাজারে যাই কেন মহিলার জিয়ারত করে কেন নিয়ত করে মাজারে যাওয়া যাবে কেন যাবে কিনা এরপরে মাজার পাকা করা জায়েজ কিনা এই মাজার নিয়ে কবর নিয়ে যত প্রশ্ন সব দলিল এটার মধ্যে আছে আর পবিত্র কোরআন ও সুন্নার আলোকে ঈদে মিলাদ উন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিয়াম মিলাদ কিয়ামের দলিল যার জয়দা লাগবে এটা একটু ফয়দা দেখেন যে কানার দলেরা মিলাদ কিয়ামের দলিল হয় না ওই কানার নিয়ে একটু দিবেন একটু ভালো দেখেন আরেকটা বই আছে এটা এটা হলো আমার খাজাওয়ার নসিহত নিয়ে লেখা মানে হুজুর কেবলা তেইশ খন্ড নসিহতে যত হাদিস আছে ইদানিং দেখছি কিছু ওয়াহাবি আলেমরা দরবারে নসিহতের বিরুদ্ধে বই লেখছে আত্রশি চন্দ্রপাড়া সুরেশ্বর এনায়েতপুর মানে সব বন্ধ সব বন্ধ এর মধ্যে আত্মশীল বিরুদ্ধে যে কথাগুলি লিখছে তার কিছু জবাব এখানে দিছি নসিহর শরীফের সমস্ত হাদিস গুলি কোন কিতাবে কত খন্ডে কত পৃষ্ঠায় কোন ইমাম বর্ণনা করছে সনদ কি সহি না হাসান না জয়ী পুরা চৈদ্য গোষ্ঠী ঠিক আছে রাবুল দাস এই বইটার নাম দিছি ওয়াহাবিদের ঘোষিত অনেক জাল হাদিসি আল হাদিস এই নাম এটা দেড়শো টাকা হাদিয়ার গুলি একশো টাকা আরো কয়েকটা বই আছে এগুলি শহীদুল্লাহ বাহাদুর আমার স্নেহবাজন ভাই খুব ভালো গবেষক আমি নিজে সম্পাদনা করেছি বইগুলি এই বইটা হাদিসের আলোকে জানাজার নামাজের পর দোয়ার বিধান কারো জানা লাগলে মাত্র ত্রিশ টাকা এই বইটা সংগ্রহ করে রাখবে সন্নি ভাইয়ের আপনাদের কাজে লাগবে আরো আপনাদের সুবিধা হবে তিরিশ টাকা করে আপনার এগুলো নিবেন একামতে দাঁড়ানোর সঠিক নিয়ম এই ব্যাপারে একটা বই আছে এরপরে ফতোয়াই আহলে সুন্না এটা হলো আটটি বিষয় সমাধান এই যে আপনাদের ভাদু করে একবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল প্রশ্ন থ্রো করে যেগুলি উত্তর যদি অত তারিখের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে সুন্নিরা এই এলাকায় থাকতে পারবে নালে বাড়ি ঘর জ্বালাই দিল তখন আমি গেছিলাম এরপরে আমাদের সংসুদ বাড়ি সাহেব তারপরে আল্লামা নিজামে সাহেব আমরা সবাই গেছিলাম যাই তখন কিতাব খুলে খুলে দেখাইছি আমরা যা করি তা কিতাবে আছে এই কিতাবে আছে কিতাব মানলে যদি আগুন বাড়ি ঘর জ্বালাই দেয় তাহলে কিতাব যারা মানে না তারা বাড়ি ঘর কথা করবে এইভাবে আমি প্রত্যেকটা বিষয় গেছিলাম সেটার সব জবাব এটার মধ্যে আছে এগুলি কোনোটা তিরিশ টাকা কোনোটা বিশ টাকা কোনোটা পঞ্চাশ টাকা এগুলি সংগ্রহ করে রাখবেন আপনাদের কাজে লাগবেন একটু দূর শরীর পড়েন আল্লাহ জোরে জোরে যেহেতু সময় সংকীর্ণ সেহেতু আমি প্রশ্নোত্তর পর্ব তো একটা সময় লম্বা টাইম লাগে এই জন্য সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি চলে যাব এখন তবে আপনাদের অনুরোধ করব। যারা প্রশ্ন করবেন তাদের দুইটা শর্ত অবশ্যই মানতে হবে এক নম্বর শর্ত হলো আদবের সাথে প্রশ্ন করবেন কিভাবে আদবের সাথে কোনো বেআদবের প্রশ্ন গৃহীত হবে না 
আপনি ইচ্ছা করলে কাগজও প্রশ্ন করতে পারেন ইচ্ছা করলে সরাসরিও প্রশ্ন করতে পারেন আর দুই নম্বর শর্ত কোন রাজনৈতিক বিষয় আপনারা প্রশ্ন করবেন না এটা ইসলামী আলোচনা মঞ্চ কোরআন হাদিসের আলোচনা ধর্মীয় বিষয় কারো জানা থাকলে প্রশ্নগুলি কাগজে লিখে পাঠান অথবা নিজেরা সামনে স্টেজের কাছাকাছি আসেন আমি প্রাথমিক পর্যায়ে যে কোনো চারজনকে সুযোগ দিব যে কোনো চারজন মানে চারজন অথবা চারটা প্রশ্ন চারজন অথবা চারটা প্রশ্ন আমি প্রথম নিলাম যারা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তারা মানসিক ভাবে রেডি হন স্টেজের কাছাকাছি আসেন এই জন্য আমি একটু সময় দিলাম এই সময়টা আমরা সবাই একটু জিকির করি জিকির কর মোমেন গরে জিকি রেতে আল্লাহ রাজি জিকি রেতে রাসল রাজে রাজে অনি গন জিকির কর মোমেন গন জিকির কর জাকের গন আরে জি কি রেতে আল্লাহ রাজি জি কে রেতে রাসল রাজে রাজে অলি গন জি কে কর মোমিন গন জি কে কর জাকের গন আল্লাহ মার হবা তারা বলে পীর মুর্শিদ মা বাবা শিক্ষক তাদের পায়ে ধরে সালাম করা নাকি শিরক হুজুর এই ভন্ড দলের বিরুদ্ধে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে শক্ত ভাবে একটি দলিল দেন মানে পীর মুর্শিদ মা বাবা শিক্ষকের পায়ে ধরে সালাম করা যাবে কিনা এটা জায়েজ কিনা সত্য আর গরম জানি না আমি জানি ইসলামে আল্লাহর নবী যা শিক্ষা দিয়েছে তা আমাদের অনুসরণ ঠিক না ঠিক আল্লাহর নবীকে আমরা সবাই মানি কি মানি না যারা নবীকে মানবে না তারা কি নবীর দল না শয়তানের দল এবার দেখি নবীজির তরফ থেকে আল্লাহ রসুল এবং সাহাবিদের তরফ থেকে মা বাবা উস্তাদ পীর মাসাইকে কদম মুসি করার বিধান ইসলামে আছে কিনা যদি আল্লাহর নবীর তরফ থেকে রসুলে পাক সাল্লাহে সালামের তরফ থেকে থাকে তাহলে আমরা সবাই মানবো আর যদি নবীজির তরফ থেকে বিধান না থাকে আমরা কেউ মানবো না রাজি আছেন সবাই সবাই রাজি আছেন আল্লাহ <laughs> বিপক্ষে তারা নবীর দল না শৈতানের দল আল্লাহ রসুল যা মেনেছে আমরা তা মানি তুমি তা মানো না আমি রসুল মানি তুমি রসুল মানো না এই হল ব্যবধান দুই নম্বর প্রশ্ন 
আমি জানি মাজহাব মানা জায়েজ একদল ভন্ড বের হয়েছে তারা তারা বলে মাজহাব বলতে কিছু নাই মাজহাব মানা যে জায়েজ এই ভন্ডের দলিলের বিরুদ্ধে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে শক্তভাবে একটি দলিল দেন মাজহাব বিষয়টা কি আগে সেটা জানতে হবে মাজহাব মানে পথ এবং মত মতাদর্শ আল্লাহর কোরআনকে মানার জন্য রাসূলের হাদিসকে মানার জন্য যে মতাদর্শের অনুসরণ করতে হয় সেই মতাদর্শকে বলা হয় মাজহাব আপনারা কেন হয়তো বলবেন কোরআন মানতে আমার মাজহাব লাগে নাকি লাগে কেন লাগে জানেন কোরআনের সব আয়াত আহকাম সম্পর্কিত না কোরআনের বহু আয়াত আছে কোন আয়াত আছে হুরুফে মুকাত্তাত যেগুলি কোনো অর্থই নাই কোন আয়াত আছে আয়াতে মুতাশাবিহাত যেগুলি অর্থ আছে কিন্তু ওই অর্থ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নাই ওই অর্থ গ্রহণই করা যায় না তাবিল করতে হবে কোন কোন আয়াত আছে আয়াতে মুহকামাত মানে হার হুকুম আহকাম সম্পর্কিত আয়াত এখন কোন আয়াত কোন দিকের কোন কি কিভাবে কোনটার জন্য কি জন্য আল্লাহ বলেছে এগুলি তার আপনারা জানেন না জানেন না কি পাবলিকে জানে গুলি এগুলি জানে মুস্তাহিদ তবকার আলেম যারা ফুকাহা যারা प्राधान्य दी मजहब मुस्लिमी चिन्हित कर जहां जन्म ग्रहण कर जन्म समय मिलदी मान नबीजी जन्म समय নবীজির জন্মের সময় আর ঈদ মানে খুশি নবীর জন্ম হওয়াতে খুশি হওয়া এটার নাম হলো ঈদে মিলাদুল নবী আমি সুলতানপুরের মুসলিম জনতার কাছে জানতে চাই নবীজির আগমন হওয়াতে আপনারা কি খুশি না কথা বলেন না কেন খুশি না 
নবীজির উপরে সালাতু সালাম পাঠ করার মাকরু স্থান হলো সাতটা সাত জায়গায় নবীর উপরে সালাতু সালাম পাঠ করা যাবে না মাকরু সেই সাত জায়গার মধ্যে আজানের আগে সালাতু সালাম পাঠ করা যাবে না এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা নাই ফতোয়া এই সমিতি স্পষ্ট লেখা দুররুল মুখতার লেখা এছাড়া বাকি সব জায়গায় নবীর উপরে সালাতু সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব এই জন্য আজানের আগেও নবীজির উপরে সালাতু সালাম পাঠ করা ফিকহ Hanafir আলোকে মুস্তাহাব জায়েজ 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 তবে আজানের আগে কেউ যদি সালাতু সালাম না দেয় তাহলে আজানের কোনো ক্ষতি হবে না তবে দিলে তার সওয়াব হবে মুশকিলটা হলো নবীজিকে সালাম দিলে যা হৃদয়ে জ্বালা ওঠে তার অন্তরে নবীর প্রেম আছে কিনা সন্দেহ আছে মুস্তাহাব হিসেবে কি আমল করতে পারেন কিন্তু আমল না করলে গুনাহ হবে না করলে সওয়াব হবে মুস্তাহাব আমরা এই ব্যাপারে সবাই একমত মৃত ব্যক্তির গোসলের সময় বড়ি ভাতা দেয় কেন এগুলি হানাফি মাজহাবের ফেকার কিতাবগুলি ঘেটে বিশ্লেষণ করে ও হাদিসের কিতাবগুলি গবেষণা করে বিশেষ কোন বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তবে এগুলি করা যেতে পারে আইমাই কারাম তা সহপতি মাসায় কিনে যান তারা করে চাপার করবে এগুলি ফরজ ওয়াজি মুস্তাহাব সুন্নত কোনটার আওতার মধ্যে নেই আমরা এগুলা দিয়ে দেশে হয় অনেক সময় দেখা যায় বড়ি কথা ফাইলেন না তাইলে কি করবে গোসল দিবেন না অনেক দেশ আছে বড়ি গাছই নাই তো হেঁটে সে কি করবে এগুলি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করবেন না বড়ি পাতা থাকলে দিবেন না দিলে অসুবিধা নেই গোসল দেওয়াটা হলো মূল বিষয় এটা ফাজা ফাজালে আমল কিতাবটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ফাজালে যেভাবে লেখছে এভাবে আমি বললাম ফাজালে আমল এই কিতাবে রাসূলের যত হাদিস আছে সেগুলি আমরা অস্বীকার করব না তবে এই কিতাবে যেগুলি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকায়েদের মধ্যে নেই জাল হাদিস বানুয়াত কাহিনী কিছু আছে সেগুলি মানা যাবে না আর আমি বলবো ফাজালে আমল যিনি লিখেছে উনার চাইতে বড় বড় ইমামদের কিতাব বাদ দিয়া যেমন ইমাম জালালউদ্দিন সুইতি রাহমাতুল্লাহ লেখা অনেক কিতাব আছে সেগুলি পড়েন বড় বড় নির্ভরযোগ ইমাম ফাজাইল আমল যদি আপনি পড়তে চান তাহলে দেখা যাইব এর মধ্যে অনেক বানুয়াত কাহিনী আছে অনেক অসংখ্য জাল হাদিস আছে যেগুলো হাদিসই না কিন্তু হাদিস মানে সালাই দিছে এমন বহু ঘটনা আছে এই সমস্ত বই পড়লে আপনারা বিভ্রান্তি পড়ে যাবেন কোনটা আল হাদিস কোনটা জাল হাদিস এটা চিহ্নিত করতে পারবেন না অনেক বানুয়াত কাহিনীও আছে এজন্য আমি আপনাদের বলবো আপনারা সাধারণত যদি কিতাবাদি পড়ার ইচ্ছা থাকে সরাসরি কোরআন তর্জমা করেন কোরআনের তর্জমা করেন বাংলা তর্জমা আছে না কোরআনের কথা কোন আছে না রাসুলের হাদিস বুখারি মুসলিম সব কিতাবের তর্জমা বের হয়েছে বলে পড়েন অথবা আপন মুর্শিদের লেখা বইগুলি নসিহত শরীফগুলি পড়েন পড়লে এনা আজে বাজে বই পড়া সময় নষ্ট করেন না আমলে বেজাল লাগবে ইমালে বেজাল লাগবে আর আছে নিবস না এটা কি তাই এটা মনে সশ কাজ ও তিন নম্বর এটা আমাদের আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেছে একদল ভণ্ড বের হয়েছে তারা সবে বরাতকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে কোরআন হাদিস মোতাবেক একটু দলিল চাইছে এখন সবে বরাত যারা আসলে বাবা খুব মুসিবতের রূপ কমাইতে 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 কই যে নিতাছে ওই যে এক লোক অফিস থেকে আসার সময় একটা ই কিনছে প্যান্ট লম্বা বাড়িতে না একটু লম্বা একটু আকারে একটু বড় স্ত্রীকে বলতেছে বেগম সাহেবা এটা কাইতে রাখো সাই রাখো পরে চিন্তা করে বেগম সাহেব যদি মনে না থাকে বড় মাইয়ারে কইছে আবার চিন্তা করে বড় ভাই তো কামে সাথ দেয় এর সহযোগিতা করে বড় ভাইরে যদি মনে না থাকে মাইজা মাইয়া সাইজা মাইয়া সাইজ জনে কইয়া অফিস থেকে আইয়া দেয় ফ্রেন্ড আর ফ্রেন্ড লাইটা হাফ পেন হয়ে গেছে সাইজ জনে কাছে তাই এখন কার যুগে কিছু মুনশি ভাই দিছে এরা হল মনে বুজুর্গি দেখাইতে সেটা নাই ওই নাই কমাইতে কমাইতে বেতের নামাজ 3 রাকাতে বানাইছে 1 রাকাত তারাবি নামাজ 20 রাকাতে বানাইছে 8 রাকাত মুনাজাত করে না নফল নামাজও পড়ে না সুন্নাত নামাজ মন চাইলে পড়ে নাইলে করে না জানাজার নামাজের দোয়া নাই জানাজার পড়ে দোয়া নাই ফরজ নামাজের পড়ে দোয়া নাই 40 সা জিহাদ নাই মিলাদ নাই কিয়াম নাই সবে বরাত নাই সবে মেরাজ নাই সব বন্ধ করে কোন দিন নি কোয়াই যে নামাজ খুব সাবধান 
সবে বরাতের ব্যাপারে বেশি না 17 জন সাহাবী থেকে হাদিস আছে কত জন ঘুমাইতেছেন না মনে হয় জন সাহাবী হাদিস বর্ণনা করেছে সবে বরাতের পক্ষে এর মধ্যে যারা আহলে হাদিস করে তাদের হুজুরাই 6টা হাদিসকে সহিহ বলছে কয়টা ছয়টা হাদিসকে তারার হুজুর রাই কইছে সহি আমি তাহকিক করে দেখেছি নয়টা হাদিস আছে সহি এখন দাদা সবে বরাতের পক্ষে ছয়টা বলেন আর নয়টাই বলেন 17 জন সাহাবী থেকে হাদিস বর্ণিত হওয়ার পরেও যদি এটা নাজায়েজ হয় তাহলে জায়েজ হবে কোন কোনটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই খবিসের দলেরে ধরেন প্রশাসনে নিয়ন্ত্রণে ধরেন বাংলার যে কোনো জেলায় আমি তাদের সাথে মোকাবেলা করতে রাজি যদি থাকে সবাই মানবো তারা তোলবা করে আসতে হবে আর না থাকলে আমরাও তাদের দলে চলে যাব কিন্তু তাদেরকে ধরেন এত দলিল আদিল্লা থাকার পরও তারা মানে না আশ্চর্য অবস্থা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবানের মধ্যবর্তী রাতে আল্লাহ নিজে তার বান্দাদের দিকে উকি মেরে রহমতের নজরে তাকায় শুধু মুশরিক আর হিংসুক ব্যক্তি ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষকে সবা বরাতের রাতে আল্লাহ maaf করে দেয় যেহেতু আল্লাহ সবা বরাতে maaf করে দেন সেহেতু সবা বরাতে বেশি বেশি ঘুমানো দরকার না কিউ কিউ কি করা দরকার কর জুরে করনে কেন কি করা দরকার এই খবিসের দলেরে মুরগি খাওয়াইতে খাওয়াইতে ফারামের মুরগি খাওয়াইতে খাওয়াইতে এত আরাম প্রিয় বানাইছেন এই দেহ সবেবরাত করে না মুরাজাত করে না কোন সময় নামাজ দা হইয়া দর দিব এই চিন্তা কি এই মিয়া সবেবরাত যদি না যায় হয় তাহলে তোর খাউন পরের বাড়ি খাইয়া ইমামতি বন্ধ সব খাউন বন্ধ করে দেন মাসে মাসে বেতন বন্ধ করে দেন সব সুজা হয়ে যাব ঠিক না মিঠে মাসলা শিখবি খালি একটু ঘুরে দিবি खावर मुरगी मुरगी मानुषारो झगड़ा लागले चिंता 
এই শরফুল হাই তোরা দুষ্টামি করিস না মিলে দিছে ঝগড়া লাগবে না দেখেন সমাজের মধ্যে একটা সম্প্রীতি বজায় থাকে গুলি তারা বন্ধ করে দিচ্ছে এমন কি বান্দাকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে দোয়া করবে সেটা পর্যন্ত করতে দেয় না ওলি আল্লাহর দরবারে যাবে সেটাও তারা নিষেধ করে করে কি না ভাইজান পীর মাশাইদের কাছে যাইতে নিষেধ দেয় আহা দাদু ভাই আমার একটা গজল দরবার শুনিবে গান সেই গজলটা আমার মনে হইছে তবে গজলটা বলার আগে আপনাদের একটা কথা স্মরণ করাই হঠাৎ করে পীর লাগবো না মুর্শিদ লাগবো না কিছু লাগবো না তোমার এত বড় বুজুর্গ হয়ে গেছো উল্টাম করে কয় আমরা বলে পীর বানাইছি বাংলাদেশে সব পীর সাব বানাইছি এই বুঝজা কথা কইছ বাংলাদেশে কিচ্ছু বানাইছে না বাংলাদেশে পীর মাশায়ে অরজিনালি আমরা প্রথম থেকে পীর মার পীর মুরিদি আমরা নিজেরা চিন্তা মনা এই বাংলাদেশের মানুষ একসময় মুসলমানই ছিল না একসময় এই দেশে মুসলমানই ছিল না আরব দেশের মাশায়েকরা আরব দেশের পীর সাহেবরা তারা দলে দলে বাংলাদেশে আসছে আয়শা দ্বীন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে পীর মুরিদিও শিখাইছে ঠিক না ঠিক ভাই শাহজালাল শাহ পরান তাদের বাড়ি কি বাংলাদেশের এই ইমান দেশে সিবাসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দিন রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনার বাড়ি কি বাংলাদেশে হযরত শাহ আলী বাগদাদি তিনার বাড়ি কি বাংলাদেশে খান জাহান আলী শাহ মাসতুম ওনাদের বাড়ি কি বাংলাদেশে আরব দেশের মাশায়ে কাইস আমাদেরকে পীর মুরিদি শিখাইছে এইজন্য দরবারে একটা গজল গাই শাহজালাল ইয়ামেনি আব্দুল কাদের জেলানি তাদের তো ছিল পীর জাননি তুমি জগতের সবলিগণ ধরে সে পীরের চরণ জগতের সব আহা ধরে সে পীর রাজি হইলে রাজি আল্লাহ তালা মার খা যা বাবা তুমি যে আমার কেবলা চর নেরাই খো বাবা কইর না যোদা যাই হোক যাই হোক দীর্ঘ সময় আপনাদের বিরক্ত করলাম কষ্ট দিলাম আপনাদের আন্তরিক ভাবে দাওয়াত দিয়ে যাব বিশ্ব জাকের মঞ্জির পাক দরবার শরীফ আপনার একবার আসবেন ফেব্রুয়ারি মাসের সতেরো আঠারো উনিশ বিশ ফাল্গুন মাসের পাঁচ ছয় সাত আট রোজ শনি রবি সোম মঙ্গলবার এই চার দিন ব্যাপী বিশ্ব মহাপবিত্র বিশ্ব রহস্য বিশ্ব জাকের মন্দির ফরিদপুর আমি দাওয়াত দিয়ে গেলাম দাওয়াত পাইছেন মনে রাখবেন আপনাদের দাওয়াত দিয়ে গেলাম যাওয়ার চেষ্টা করবেন সুন্নিয়তের স্বার্থে একটা কথা আমি আবার বলি পীর যার যার সুন্নিয়ত সবাই সবাই যে এক পীরের মুড়ি হবে তা না কিন্তু আমরা একে অপরের সহযোগী একে অপরের পরিপূরক এক সুন্নিয়ত এক সুন্নি ভাই আর এক সুন্নি ভাইয়ের ভাই বন্ধু সহযোগী আমরা সবাই মিলে মিশে থাকবো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে মিলে মিশে আহলে সুন্নাত জামাতের খেদবত করার তৌফিক দান করেন সবাই বলেন আমি উচ্চ স্বরে মহব্বতে বলেন আমি যদি বেঁচে থাকি দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর যদি মারা যায় তাহলে হাসরে ময়দানে দেখা হবে আমি যতদিন বেঁচে আছি সন্ন্যাসের পক্ষে আছি ইনশাল্লাহ আমার বিরুদ্ধে যদিও অনেক চক্রান্ত চলছে আমি তো আর আমার কাজ করি না আমি যার কাজ করি তিনি আমাকে দয়া করেন আমি যার গোলামি করি তিনি আমাকে দয়া করেন সেই আশা নিয়ে চলি এবং আরেকটা সুসংবাদ দিচ্ছি আপনাদেরকে আমি যদিও যাইনি ওখানে লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জ নোয়াখালী সেখানে আজকে একটা বাহাস হয়েছিল সকাল দশটা থেকে সেই বাহাসে আল্লামা হুজ্জাতুল্লাহ নকশবন্দি সাহেব ছিল সুন্নি আলেমরা ছিল ওহাবিরা ছিল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান টিউনু সাহেব প্রশাসনিক ভাবে যারা যারা সবাই ছিল দুপুর সকাল দশটা থেকে দুপুর প্রায় তিনটা পর্যন্ত বাহাস হয়েছে সেই বাহাসে আল্লাহ চাহে তো আলহামদুলিল্লাহ সুন্নি জামাতের বিজয় হয়েছে এমনকি সেই মজলিসে ওহাবিরা তৌবা করে তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রশাসনের সামনে স্বীকৃতি দিয়েছে সুন্নি জামাতের এই মাসালা গুলি ঠিক এমনি ভাবে একের পরে এক সুন্নিয়ে ওলামাই করার যুদ্ধ করছে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করছে এজন্য আমাদের সবার সুন্নি জামাতের পক্ষে থাকার দরকার আছে না নাই যেখানে সুন্নিয়তের পক্ষে থাক কোন কর্মসূচি হবে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ব এক ভাই আর একবার হাতে হাত ধরে এখানে সুন্নাতের জামাতের পক্ষে নারায়ণ ইসালুদের স্লোগান দিতে রাজি আছি না নাই তকবিরতে নারায়ণ তকবির
মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আপনাদের জন্য শুভ কামনা করি আমার শ্রদ্ধেয় কাকা রফিকুল ইসলাম রফিক সাহেবের প্রতি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আমার এখানে অনেক আঙ্কেলরা আছেন এটা আমার বাবার সমতুল্য সম্মানী আমার এই যে জামশেদ কবির সাহেব আমার বাজার আঙ্কেল এখানে আরো অনেক রুমেল কাকা এখন সবাই আমার মুরব্বী আমি এক সময় ওনাদের আঙ্গুল ধীরে ধীরে মাহফিলি মাহফিলি গেছি ওনাদের কাছে বসে আসিলাম দাঁড়াই আসিলাম আপনাদের দোয়ার বর্তমানে আজকে সারা দেশে প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় এটা আপনাদের দোয়া আমার কিছুই না আমি আমার পীর যতদিন ইচ্ছা করবে মদিনা মালা যতদিন ইচ্ছা করবে আল্লাহ তালা যখন যতদিন ইচ্ছা করবে ততদিন আমি গোলামি করব আমার কিছুই নেই আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য মন খুলে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি আমি আপনাদের বলবো প্রত্যেক বছরই মাহফিলটা হয় আপনারা সবাই সার্বিক সহযোগিতা করবেন ইনশাল্লাহ করবেন না ভাই জানো ভাই অন্তত পক্ষে জবান দিয়ে একটু সহযোগিতা করতে পারবেন না সবার কাছে এই মাহাবিলের প্রতি সহযোগিতার আবদার রেখে আলোচনায় কি টানলাম সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আলবিদা আলবিদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ